Good evening, Christina. How are you? How are you? Hello, Kelly. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Ah, stressful. Very stressed. Stressed. Very stressed. Sí. I'm sorry to hear that, but it's Thursday. Uh, pero, uh, because thanks to God, very good. All right. It is uh, Thursday today. It is Thursday today. Thursday. Sí, me suena. Thursday. Eh, mañana. Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Oh, Friday. Today is Friday. Ah, right? eh. What day is the day? Today is Friday. Today is Friday. Uh -huh, sí. Okay, thank God it's Friday. So it's Friday today. We're going to rest. Uh, no class tomorrow and no class the day after tomorrow. So we're going to just uh, do our last class this week. Hello, Cynthia. How are you? Oh, that's that's okay. Don't worry. Hello, teacher. <laughs> Hello, Cynthia. How are you? I'm fine, teacher. All right. ¿Y esa camisa es del Barça? No. De El Salvador. No. Oh, my goodness. <laughs> All right. Very good. <laughs> ¿Usted juega, Cynthia? No. No, teacher. ¿Nunca jugado? No. <laughs> ¿Cómo no? Pero no. No puedo. Oh, ok. Ajá. Uh -huh. No. Ah, pero es solo por diversión. Yes. Just, uh, sí, just sí, sí, así sí. Just to have así fun. Sí, por diversión. Sí. Mm -hmm. uh -huh. Very good. Excelente. Hello, Ruth. Hello, teacher. How are you, Ruth? I'm fine, thank you, teacher. All right, nice to see you, Ruth. You look tired. Estoy cansada. No, okay. Se desmayó, mire, le dije, you look tired, and boom, se fue así. No, no lo entiendo, Tich. You look tired. Se ve, you look tired. Se ve cansada. Mm. Sí, Tich. Un día pesado. Un día pesado, ¿verdad? ok. Very good. Uh, Hazel, good evening. Darlene, good evening. Eh, Cristina, good evening. Oiga, ¿y por qué todos se ponen de oyente hoy? Bella, good evening. Jacqueline, good evening. Good evening, teacher. Okay. How are you today, Jacqueline? Uh, I am fine. <laughs> Great. Very good. And how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Eh, stressful. Stressful. <laughs> yes. As always, yeah. ¿verdad? Como siempre, stressful. Eh, sí, así toca. Sí. <laughs> Excel, pero ya mañana es sábado. Ya mañana solo trabaja cuatro horas. No, mañana no voy, teacher. Yeah. Uh -huh. Very good. <laughs> Excelente. Good for you. Yes. Thank you. Sí, good for you. Mañana es, es mi día eh, más largo porque desde las 7 hasta las 5 y media hoy. Una clase okay. de 8 horas. 10 horas la clase. 8 horas. 10 eh. horas. ¿Mm? Más pesada todavía. Sí, sí. A usted le doy 2 horas diarias. A ellos le doy un día todos los 10 horas. Hey. Yo empecé a ir así también, teacher, así todo el día. ¿Y qué le Pero pasó? Empecé a, empecé a trabajar los sábados. Mm. Entonces de la, de la misma empresa me cambiaron así. No, por, pero solo un sábado fui nada más. ¿Y cómo, qué le pareció? Duro, ¿verdad? 
Sí, y bien pesado, bien pesado. Sí, ahí, ahí vine, duele. Vine a la casa a las siete y media de la noche. Sí, ahí, fíjese que yo tengo personas de allá de, de, um, de Aguilares. Ajá. De, 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 ¿Dónde vive usted? En San Julián, eh, casi por San Sonate, digamos. Ok, entonces Ajá. digamos que usted viniera a San Salvador por la clase. Ajá, yo asista, iba a la tecla. Así está de lejos. Eh, dice que se levantan a las 4 de la mañana ellos y llegan a las 10 de la noche. <risa> sí, cuesta. Entonces creo que ellos están haciendo un esfuerzo grande. Sí. Me, me siento yo con, eh, comprometido con ellas. Sí, sí, cuesta sí. bastante. Yep, yep. All right, very good. Entonces, okay. uh, va, ayer estuvimos hablando acerca de el uh, auxiliary verb o, o, el, o, o un verbo que es, eh, lo usamos nosotros para hacer uh, polite request. Polite quiere decir eh, amable, ¿verdad? Un request amable, un, una petición amable. Usamos el, 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 el auxiliary verb uh, would. También usamos el, el could. El could y el would. Eh, dijimos que eh, en la escala de 1 al 10, el, el would es el que yo lleva 10 y el could un 9, ¿verdad? Porque es menos, uh, menos uh, eh, polite, o sea, menos, uh, 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 es, es más polite el would. Hoy vamos a ver un verbo que no es polite, o sea, no, no, es un verbo uh, que hacemos para... Eh, pedir uh, algo, pero a personas uh, de diferentes rangos, sí. Por ejemplo, a nuestros, a nuestros hijos, o a nuestro esposo, nuestras esposas, nuestro hermano, a las personas que están en el mismo nivel de nosotros, entonces a veces no necesitamos usar algo muy formal, sí, porque se oyen, a veces no le hacen caso a uno, sí. Por ejemplo, le dice a su esposo, eh, ¿podrías, por favor, traerme leche? Sí, no le va a hacer caso. Mira, me, me traes un, un galón de leche. ¿Y por qué? Porque ya no hay. Sí, de esa, de esa manera sí se lo va a traer. ¿verdad? Y si no, no hay empanada. Sí, no, no va a haber empanada. Entonces hay una consecuencia. Oye, vamos a usar el verbo can para ese, ese tipo de, de request. Sí. El, el, el auxiliary verb le podemos llamar auxiliar eh, can. Y la pronunciación, ya se la voy a dar la pronunciación. Uh, eh, un momento, por favor. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el, el verbo can lo vamos a usar nosotros. Uh, for uh, esto lo vamos a. We're going to use, uh, use can for informal. Request. Son, son, son uh, peticiones informales, no son tan formales como el would y el could, ¿sí? que son más formales. Entonces el can es para ese tipo y lo, lo leemos de esta forma, así. Can, ¿sí? can, can. Yes. No lo leemos can, sino que can, como Caen, caen, caen. Sí. Entonces, para que usted lo aprenda a pronunciar bien, eh, léalo despacito. Caen, 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 hasta que ahí agarre la articulación correcta y ya cuando usted lo pronuncia, ya lo pronuncia. Can I, can I help you? Can I help you? Eh? Se va a oír como can, pero es can I, can, can I help you? Can I help you? Yeah. Entonces, ese es el que vamos a usar. Y vamos a poner aquí pronunciation. Pro pronunciation. Yeah. Igual. Pronunciation, just a second. Igual. Yeah, can. Pronunciation is can. Yeah. Así es la forma como usted lo va a, a tratar de pronunciar. Can, can. Y muchas palabras se pronuncian de esa forma. Entonces, eh, 
Entonces, uh, podríamos tener can, can, podemos decir a alguien, can I, can I ask you a question? Sí, podríamos preguntar así, can I ask you a question? Can I ask you a question? Sí, entonces es un request informal, ¿verdad? No le va a decir, que, can I please ask you a question? O can I ask you a question, please? No, sino que solo va a decir, can I ask you a question? ¿No? O si alguien, usted necesita que alguien le haga un favor, uh, le dice, can you do me a favor? En este, tenemos dos, dos tipos de, de pronunciación. Tenemos una que se dice así, favor, que se escribe así, y la otra, la norteamericana, que es favor. Yes, favor. Entonces, eh, de las dos formas, eh, los dos quieren decir igual, ¿sí? Eh, ¿Puedes hacerme un favor? Eh, favor o favor. Favor o favor. Yeah. Can you do me a favor? Yeah. De las dos formas podemos decirle. O si usted, por ejemplo, quiere preguntarle una, a, hacerle una pregunta a alguien, usted dice, can I? Can I ask you a question? La que escribimos ahí, can I ask you a question? O, o si usted quiere eh, decirle a alguien que si puede ir al parque. Can we go to the park? Yeah. Can we go to the park tonight? Tonight. Yeah. Can we go to the park tonight? Yes. Entonces, no le va a decir, can we go to the park tonight, please? No. Okay, can we go to the park tonight? Podemos ir al parque, yeah. O si el teacher ve que eh, usted está desconcentrada en la, en la lección, le dice, can you concentrate, concentrate in the lesson? Yes, can you concentrate on the lesson? Yeah. Oh, can you concentrate uh, on this lesson? On this, this lesson. Can you concentrate on this lesson? Yes. I mean, puede decir de esa forma. Can you concentrate on this lesson? Yeah. Can oh. I help you? Pardon? Can you help you? Yeah, can you help me? Can you help me? Yeah, help. Yes. Can you can you help me? Yes. Can you help me? Is this it? Yeah, yes. Can you help me? Sería de esa 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 es una forma informal, informal request. Oh si usted quiere que quiere pedir permiso en la casa que llegue su novio o su novia, ¿verdad? Que en que en my my friend, vamos a poner friend. Come 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 over. Que en my friend come over. Sí. Puede mi amigo o mi amiga venir. Que en my friend uh, come over. O oh, si su, usted no tiene para el, para el bus y tiene un amigo, usted dice, can I borrow, can I borrow, can I borrow a dollar? Can I borrow a dollar? Yes. Can I borrow a dollar? Yes. Me puede prestar un dólar. Sí. Can I borrow a dollar? Entonces, estamos usando el can, que es el, el moral verb. Le vamos a llamar moral verb. Yes. Plus subject. Plus uh, verb. Yes. Plus verb. Plus complement. Plus complement, plus question mark. Mm. 
last question mark. ¿Ya? Esa es la estructura que estamos viendo ahorita. Moral verb plus subject plus, plus verb plus complement plus question mark. Se ve cortita ¿verdad? La, la oración, pero... Eh, uh -huh. eh, y tiene, tiene esa estructura. El modal verb teacher sería el can. El can, yes, el can. Yes. Ese es el modal verb, el can. Ok. Por, por eso es que les dije yo que lo vamos a llamar auxiliary verb. Para que, porque modal verb se ve muy, así muy, wow. Yeah. Bien, da miedo el, el modal verb. Pero le podemos llamar auxiliary verb. Excelente. Good evening, teacher. Good evening, Walter. How are you? Fine, fine. Excellent. Nice to see I, you. I say, I say, my name is Walter. You can call me Walter. <laughs> yeah, Walter, yes. <laughs> Good evening, teacher. Good evening. Good yes. evening, Jessica Solano. How are you? Tired, very tired. Yes, I can see. I can see. I can see you are tired. Sí, la puedo ver que está cansada. Sí, hoy tuvimos reunión de escuela de padres también, entonces... Ah, no, eso sí. Era, eso... era como a las seis de la tarde y de ahí tú tienes que quedar para que te den los, los mensajes que son individuales, ¿verdad? Para cada uno. Ay, Dios. Así que, gracias a Dios, es viernes. Sí, sí okay, pero me da gusto sí. verlos. Ok. Eh, también creo que todos estamos gustos de verla también. Ok. Gracias. Very good, Gracias. excelente. Estamos aprendiendo acerca del de, de el uso del can. Eh, aquí está la pronunciación, la correcta pronunciación de él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Can. Yeah. Yeah. Y el, el uso del can es para yeah, a for, informal request. ¿Sí? No le tenemos que poner el please ahí porque lo usamos para informal request. ¿Sí? Si fuera formal, entonces diríamos could you. Could I ask you a question? Could I ask you a question? O, oh, would I ask you a question? Yes. Could I, could I, uh, could you do me a favor? That sería más formal. Okay. Estaba diciendo a ellos que el can lo usamos para eh, hablar con personas horizontalmente en el mismo, en el mismo nivel. Sí. Entonces, cuando íbamos a la escuela y nos enseñábamos, bueno, podíamos decir, can I go to the bathroom? De eso sí me acuerdo que podíamos decir. Eh, Entonces, no, estaba eh, mal. Estaba mal porque eh, ah. usted no estaba, no estaba pidiendo permiso. Es, es, el que se usa para eso es may I go, may I go? go to. to ah, the okay. y, y, y estaba usando el bathroom, lo estaba usando incorrecto también. Porque en las escuelas no hay bathroom, sino que hay restrooms. Ok, el, pues el, sí. Lo, el, lo dije mal toda mi vida. Entonces, okay. El bathroom... Gracias. Yes, el bathroom es donde usted tiene una tina o una ducha que va y está el toilet, el sink y la, y la ducha o una tina donde se puede meter. Ese es un bathroom, pero un restroom oh, okay. es donde está solamente el lavamanos y el toilet, la letrina. Oh, Ese okay. es un restroom. Yeah. Gracias por la aclaración. Sí, y no sé por qué le llaman restroom, si ahí no va uno a descansar, ahí va a pelear uno, ¿sí? con todos los poderes, ¿cierto? ¿sí? Entonces, así se dice, uh, can I, may I go to the restroom? Yes. O, oh, may I talk to you? Estás haciendo permiso, y cuando dice, can I talk to you? It, ya eso no es permiso, eso es ya un request. Ah, pensé que era emergencia, teacher, por eso es que decían así. Okay. No, es un request, ¿sí? No le está pidiendo permiso. Y, 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 ¿no? y cuando es una emergencia de salir corriendo de allí, que no dan, la que no dan tiempo. Siempre es May, May I go. Sí, siempre I go. Me I go. Con, con otro sonido. Ok. Sí, may I go. I gotta go. Entonces ahí dice, I gotta go. I got to go. Yeah, I got to go. Eso es emergencia. Cuando usted dice, hey, I got to go. I gotta go, I gotta go, I gotta go, I gotta go. Y okay. sale corriendo. Ok, entonces eh, el can, eh, para eso lo usamos, ¿verdad? Para informal request. Y no es uh, una, una forma de pedir permiso, sino que es un request solamente. Ok. Ok. Entonces ya tenemos... 
tres, ¿verdad? Eh, tenemos el, el would, el could y el can, ¿sí? Oh, y el may, que lo mencionamos ahorita, que el may es para pedir permiso. Ese es formal, ¿sí? El, el may es para pedir permiso. May I talk to you. Eh, me da permiso de hablar con usted. Por ejemplo, cuando, si usted fuera un lawyer, un abogado, y usted quiere approach the judge, o sea, acercarse al judge, no le dice, can I talk to you? Sí. Sino que le dice, may I talk to you? May I approach you? Yes. O sea, le pide permiso, ¿verdad? May no, I no. approach you? ¿Ah? Como dice un abogado, me, me, me da la venia de acercarme. <risas> sí, ajá. Me da la, la, sí. Entonces en inglés se dice, may I approach you? Me, me puedo acercar, porque si no, le caen los, 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 los que están ahí cuidando, los security. Entonces, acuérdense, tenemos el would, el could, can y may. Yeah, aunque el libro no pide del may, pero eh, sí en la, en la plataforma ahí, ahí lo menciona, el may. Entonces, para que ustedes sepan que el may es un formal request y el can es un informal request. Ok. ¿Puedo borrar esto ya? Yes, teacher. All right. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, entonces, um, ayer estuvimos con Jessica y Tamara, estuvimos a un buen rato, ¿verdad? Divirtiéndonos, Tamara, ¿sí? Tamara y Jessica se estuvieron divirtiendo ahí, y los demás estaban trabajando duro. Así es que hoy eh, Jessica y Tamara van a trabajar duro y los demás se van a divertir, ¿sí? Para o sea, así estar, eh, para hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, para balancear bien el trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener a Kelly y a Walter haciendo la llamada. Acuérdense que la llamada es usted llama y usted es en un caso es el, es el que está llamando por ayuda y el otro está recibiendo la llamada. Eh, y usted tiene tres, tres problemas. Ya que presentía. Tiene. Ya presentía. Oh my God. Que iba a ser la primera, como ayer estuve ahí apagada. Oh. Hoy es su turno. Sí, hoy es su turno. Y es viernes. Sí, viernes. Y el cuerpo sabe, ¿verdad? Que es viernes. Y de pago. Y de paguito para muchos. Así que ese, hay money. Ese, ese es el bono. Ah, por eso es que, mire, Jessica, por eso es que está bien tranquila. Sí, fui a la escuela. Sí. De paso, ahí dejé todo mi cheque en la escuela. <laughs> okay, teacher. Okay, so, um, acuérdense. Uh, introdu introducing yourself. Uh, good evening. Uh, my name is uh, Kelly. I am uh, I am a tech support. I'm calling from tech support. Oh, I am tech support. How can I help you? Y el que llama dice, Good evening. My name is Walter. Uh, I am from uh, uh, accounting department. Oh, or puede decir administration department. I would like to report a problem with my, el equipo con el que va a, a eso, ¿verdad? Entonces, Kelly le dice, I'm sorry for the inconvenience. O, ¿Por qué la inconvenience? Ayer le expliqué eso, pero vamos a recordar otra vez. La inconveniencia es que como Tech Support está encargado del equipo, del trabajo, de todo, entonces al no trabajar una cosa, quiere decir que fue negligencia del Tech Support. Por eso es que uno tiene que decir, I'm sorry for the inconvenience, porque es parte mío, ¿verdad? Eh, si yo estoy responsable de algo y algo sale mal, es mi responsabilidad. Entonces yo me, me, me disculpo con la persona. Entonces, uh, I'm sorry for the inconvenience. Uh, what seems to be the problem? Cuando usted dice, what seems to be the problem? O, oh, what, is, what is the problem? Eh, y ahí le empieza a, a describir cuál es el problema, ¿verdad? Le va a decir tres problemas que tiene el equipo, y luego usted, y la solución es que va a ir a ver el equipo, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado, aunque la, la, otras, otras llamadas que vamos a hacer, vamos a dar eh, indicaciones al cliente qué hacer, ¿sí? para 
Así como cuando se llama claro. No llega. ¿no? Así como cuando se llama claro. Los técnicos de ahí, que, los ingenieros y todo eso le dicen, mire, apaga el modem, de comer el texto y, 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 y vuelva a conectar y es todo. Ese, ese, es, ese es el técnico support que le dan a uno. Yes. Eh, por eso son ingenieros, para, para dar ese, ese tipo de, de, de soporte, ¿verdad? Algo que yo lo puedo hacer. Ya. A veces yo les digo, yo lo hice ya, mire, ya, ya lo desconecté, ya le metí la agujita ahí donde hice eso, ya le hice todo eso. Ah, ok, pero hágalo de todos modos, porque es parte del protocolo. Ok, y <ríe> ya lo hago. Entonces, así es lo que estamos haciendo ahorita, algo sencillo. Ya. Ok, uh, Walter, entonces uh, va a sonar tres veces el teléfono y... Eh, ¿Quién come? Walter es el técnico, ¿ok? Y Kelly es la que llama. ¿Alright? Okay. Ring. Una vez Kelly. Ring. Dos veces Kelly. Ring. Ring. No, pero va Walter. No, usted va a llamar. Ah. Usted va a reportar el problema, sí. Ah, ok. Este. Eh, hello. This is Kelly. I am calling from the... Human Resource. Ok, vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, Jessica y Tamara, ustedes ya son experimentadas. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está llamada? ¿Qué le faltó? No contestó Walter. No dijo Good Evening. Oh, light. Exacto, light. No dijo Good Evening, ¿verdad? Entonces eso es rude. Sí. Eso es rude porque hace parte del saludo. Y es, eh, entonces se dice, Hello, Good Evening. My name is Kelly. I am from uh, uh, Accounting Department. And I would like to report a problem. Es bien importante. Would like to report a problem. Porque si dice solo, I want to report a problem. Eso es rude. Yes, se considera ah. rude. Entonces, I would like to report a problem. Luego viene Walter y le dice, Oh, good evening. My name is Walter. I am from Tech Support. And I'm sorry for the inconvenience. What seems to be the problem, Mrs. Kelly? Okay, tiene que acknowledge el nombre de la, del que está llamando para decirle si sí, te puse atención. Yeah. Okay, very good. Empecemos otra vez. Ring, ring, uno. Ring, ring, dos. Ring, ring, three. Hello, my name is Kelly. I am, I am calling for the... Polay, que ni polay. No, es que acuérdense que estamos acostumbrados a hacer llamadas así. Hey, mira, estoy llamando para esto. Vos, mándamelo ahorita, ahorita, en este momento. No estamos acostumbrados a lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, por eso nos va a costar bastante. Ok, eh, Kelly, acuérdense. Eh, cuando usted llama, introduce yourself. Primero dice hello, ¿verdad? Que es el greetings. Luego dice, good evening. Sí, en la mañana, en la noche. Good evening. Yes. Luego se presenta a usted cuál es su nombre y luego de qué departamento está llamando. O sea, son cuatro cosas que vamos a decir. ¿Ya? Cuando ya reporta esas cuatro cosas, entonces ya dice por qué llamó. Sí. I would like to report a problem with... Y ya dice el equipo con lo que está reportando. Sí. Ok, ring, ring, uno, okay. ring, ring, dos, ring, ring, tres. Igual te tiene que estar atento. Hello, good evening. My name is Kelly Zelaya. I am calling from Human Resource. I could like to report a problem with my... Muguay. Frente. Good evening. Good evening, Kelly. Sorry for the inconvenience for the um, impediment. Uh, from the day support, I how I kill you. ¿Qué pasó a Jessica y Tamara? El saludo le faltó. Y pre, y no, el saludo no presentarse. No sabemos ah, con quién está hablando. No sabemos con quién estamos hablando. ¿verdad? ¿Ya? No sabemos con quién estamos hablando. Y, es, y luego mencioné un equipo que yo no sé ni qué es lo que mencionó. ¿Qué es lo que dijo Antonio Walter? <risa> ¿Cuál es el problema? ¿Qué equipo es ese? Impresora. Oh, el, okay. el, ah, perdón. 
Printer, yo también printer, me equivoqué en printer. al comienzo. Printer, yes, printer. Sí. Es que así le dijo a uh, Kelly, Premium le dijo. Y tampoco <risa> no sé qué es cierto. Entonces usted lo repitió. Entonces cuando pasa así, usted dice, I'm sorry, what uh, equipment you're reporting? Lo siento, ¿qué equipo está reportando? Sí. Ah, ok. Cuando no entiendo. Ok, vamos ah. a ver. Ok, entonces termina y dice, I would like to report a problem with my printer. Y entra usted, Walter. Ok. Otra vez lo hacemos, Tisha. No, ya le dije a Walter y ahorita ah, va a entrar ah. él. Ok. Good evening. This is Walter from the Tech Support. How can you help you to win the printer? ¿Cómo? No ha escrito, no ha escrito le, lo que va a decir. No, pues me estoy tra tra trabajando, pero quiero escribir. <ríe> Por favor, ok, entonces, ok, entonces son, son, vamos a irlo por, por parte, ¿verdad? Ajá. Primero, usted, ella le dijo, good evening, usted le dice, si ella le dijo, hello, I am Kelly, usted le dice, hi, Kelly. Yes. Hi, Kelly. Porque ya ella ya se presentó, usted ya le puede decir, hi. Entonces le dice, hi, uh, good evening, hi, Kelly. Yes, ya, ya cubrió esas tres partes. Eh, le dijo que eh, le entendió su nombre y la saludó. Hi, Kelly. Ahora viene usted, se presenta a usted. My name is Walter. I am from Tech Support. Okay. My name is Walter. I um, am Walter. I am from... Uh, dice su nombre y de dónde, de qué departamento está trabajando usted. Sí. I am Walter. I am from Tech Support. What seems to be the problem with the printer? Digo, digo, después que hay, se haya dicho, I'm sorry for the inconvenience, ¿verdad? Mm -hmm. what, seems, what seems to be the problem with the printer? Ok. Y ahí ella le va a reportar cuál es el problema. Ok, ok. Eh, voy a intentar ahí. Voy a repetirlo así, va. Okay. Hi, Kelly. Good evening. I, I am... Walter, um, from Tech Support. How can I help you? You win the printer. Otra vez. Uh, Hello. 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 Hi, Kelly. Good evening. My name is Walter from Tech Support. How can I help you? You win the printer. Okay. Uh, vamos a trabajar en la eh, en en la pronunciación, yes. Okay. Entonces, uh, good evening, uh, yes. Hello or hi, verdad? Hi, Kelly. Good evening. I'm sorry for the inconvenience. Eso es eh, eh, at front. Tiene que ir al principio. Hi, Kelly. Good evening. I'm sorry for the inconvenience. My name, or oh, I am. My name is Walter. I am from Tech Support. What seems to be the problem with your printer? Ese repítamelo, maestro. El último. What seems 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 to be the problem? No lo apunto ayer. Se lo voy a apuntar. Apúntamelo, por favor. Mm -hmm. for the inconvenience. Le estoy haciendo mute, Kelly, porque tiene bien duro ahí el, el algo, al, algún aparato. My name is Walter.
Sí, esto es lo que está diciendo usted. Hi, Kelly. Good evening. I'm sorry for the inconvenience. My name is Walter. I am from Tech Support. What seems to be the problem with your printer? Eso es lo que se está diciendo, prácticamente. Okay. Yeah. Sí. Hi, Kelly. Good evening. I am sorry for the inconvenience. Inconvenience. My inconvenience. Inconvenience. No, inconvenience. 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 Needs. Needs. Algo así que es... Inconvenience. Inconvenience. Uh -huh. Inconvenience. Uh -huh. Inconvenience. Uh -huh. Hi, Kelly. Good evening. I am sorry for the inconvenience. My name is Walter. I am from the support. What seems to be the problem with your parent? What seems to be the problem with, I think, with, with your with, printer? Okay. What seems to, to be the problem with your printer? Yeah, puede decir printer. Yeah, printer. No hay problema. Printer. 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 Yes. Printer. Uh -huh. Okay. Okay. Entonces, ya lo tiene, ¿verdad? Sí, ya lo tengo aquí, ya. All right, all right. I got it, I got it. Ok, ok. Entonces, así como lo dijo, estamos bien. Excelente, muy bien. Uh, Kelly, vamos a... Hoy sí, Kelly. Vamos a... Ok, ring, ring. Uno, ring, ring. Dos, ring, ring. Tres. Hello, good evening. I, uh, my name is Kelly Celaya. I call in from the human resource. I would like to report a problem with my printer. Hi Kelly, good evening. I am sorry for the inconvenience. I Walter is taking support. No, 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 eh, no, 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 ahí ya no, ya no, ya no se entendió lo que dijo. Lo primero estaba ah, bien, pero ya después ah, ya no. Otra vez, ah, vamos a ver. Dígalo usted otra vez. Hi, Kelly. Ajá. Vamos. Eh, vamos. Hi, Kelly. Eh, good evening. I am sorry for the inconvenience. My name is Walter. I uh, from Taste Support. What sounds to the problem with your printer? No. Oh, acuérdense que cuando van dos E juntas es I. E. Uh... What's what thing what seems to the uh, problem? No, what seems what seems to be the problem with your printer? Ahí está perfecto. Okay, empieza otra vez desde el saludo. Aquí lo voy a notar algo aquí. Que... Okay. Aquí. Sí, diga Jessica. ¿No levantó la mano? Ahí está. Entonces me está engañando. Ese sí. Voy, voy, voy. Hi, Kelly. Good evening. I, I'm sorry for the inconvenience. My name is Walter from Tay Support. What seems to be the problem with your parent? Good, good job. Hi, Walter. Um, tell me, tell, uh, let me tell you. Uh, my printer um, is does not accept this password. It makes the uh, paper get stuck and it does not print my document. ¿Se entendió, Tisha? Sí, sí. Okay. Na, nada más que eh, se oye diferente porque cuando lo normal, o sea, sería it doesn't, it doesn't, it doesn't uh, accept my password, it doesn't, pero sí se entendió. Yeah. Ok, <laughs> uh, sorry for the convenience, uh, convenience, Kevin. Uh, What is um the 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 problem? Ay, 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 se me trabe. Ay, me trabe. 
permítame, sorry for the convenience. I, I, I arrive in the moment to check the, the equipment. ¿Y ahí qué me dijo? ¿Eh? <laughs> I will. Uh, yo entendí que dijo, I will arrive in a moment to check your ah. equipment. Ah, ok, que va a venir en un momento. Oh, thank, thank you, este, Walter. Um, see you then. Very good, excelente. Good job. Yeah, good job. Very good, excelente. Ok, ahora, ahora te toca a ti, Walter. Eh, tú eres el, el que va a llamar, ok. Ok. Ring, ring, one, ring, ring, two, ring, ring, three. Good evening. This is Walter. From the 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 employer the employer uh, department. Ah, um, uh, I did to report a problem with my computer. Hi, Walter. Good evening. Uh, my name is Kelly Celaya uh, from Tech Support. I'm sorry for the inconvenience. Uh, what's in 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 the in what seems to be problem with your computer? What seems uh, to be the problem with your computer? Uh, hello, my computer display. Espérame, I Walter, espérame, Walter. I'm sorry, I'm sorry, Walter. Ya, ya, ya estaba prendido, ya te paré. I'm sorry. No, pero es, es que necesitamos que, necesitamos que Kelly... Uh, yeah. What seems to be the problem with your computer? What seems to be the problems with your computer? Ah, mm, that's, the computer does not access the Excel programs and the computer and to turn on the slowly and does not connect to the network. Okay, does it? Yeah, muy bien. Does not, está bien. Does, does not, se puede decir, pero si hay más. Uh, más uh, formal cuando dice doesn't, it, it, the computer doesn't connect to the network, doesn't, uh, eh, cualquier cosa does, pero does not, eh, es sabe, no hay problema. Ok, Kelly. Ok, Walter, he'll be there right away. Yeah, pero, ok, okay Walter, espérame que right away lo entendí, there también lo entendí, pero he'll get he'll. Ah, pues lo tengo mal escrito, teacher. Lo tiene más escritado, ¿verdad? Sí. No, teacher, lo tengo porque mal el... escribido, diga. Porque lo tengo, sí, así lo tengo. ¿Y qué es eso? No, es I'll be there. I'll be there, I'll right be away. There. I'll be no there. sé de dónde. No sé de dónde le salieron los otros dos palitos. Ya lo, ya lo borré. Ok, entonces respóndale, ya que le dijo los problemas. Please. Please. Oh. No, le va a dar. Okay. Kelly. Uh -huh. Ok, Walter. I'll be there right away. Ahí está, perfecto. Ahí okay. está. Good, good ok, job. Kelly. I wait for the wind coffee. Very good. <laughs> Yeah, Ay, right, no, yeah. ya una conversación así, teacher. No, está bien. Más por bien. estas conversaciones para aprender más. Sí. Es que eh, lo que vamos buscando aquí es que yo les entienda. Si yo no les entiendo, yo tengo que decirle, mire, ¿y qué dijo? Porque otra persona lo mismo va a hacer. No les va a entender lo que ustedes están diciendo. Entonces, ustedes tal vez, sí. ah, yo estoy diciendo esto, pero pues no. Pero ahorita lo dijimos todo excelente, muy bien, eh, son buenas, uh, buenos ejemplos, Jessica y Tamara, porque eh, a ella les costó más, a ella le hicieron ah. como 20 veces. Sí. Yeah. Yeah. Very good. No, okay, pero aquí uh, está haciendo calor, pero con esta conversación me calenté más. Ay. <risa> ¿Cómo se aquí el, el ventilador? No, no, no suda okay. más. Okay, Todo el día para ir pensando la conversación. Yeah. Ok, Cintia, um, ayúdeme okay. con, uh, digo, hey, Jessica, ayúdeme con Cintia, por favor. Ah, vaya. Ok. <coughs> ok, Cintia, usted es el tech support, entonces. Ok. Ok, ring, ring. 
Ring, ring. Ring, ring. Okay. Good evening. This is Cynthia from Tech Support. How can I help you? Good evening, Cynthia. My name uh, my name is Jessica from Account of the Partner. And I will to report a problem with my computer. Okay, Tamara, ¿qué es lo que está malo ahí? Dígame. No sé si estoy equivocada, teacher, pero tendría que ser would I like to report. Por ser, sí, would to report, no, no sé, lo sacó. I would Jessica. like, excuse me. I would I like to report a problem, yes. Okay, huh? okay. otra vez, Jessica, comience. Good evening, uh, Cynthia. Good evening, Cynthia. I am Jessica from account of the department, and I would like to report a computer, a problem with computer. Hi, Jessica. I am sorry for the inconvenience. What seems to be the problem with the com computer? Computer. And it doesn't seem to work. And the screen, the screen is frozen. A oh, frozen screen. That's all. The screen is frozen. Yes, huh? Falta una. It doesn't and... seem to work. The screen is frozen. Y la otra. And I thought uh, it doesn't. Um, a ver, ¿cómo puedo decirle, teacher? Uh, the signal keeps uh, dropping off. <coughs> no. No. <laughs> de la computadora está hablando, ¿verdad? Sí, de la computadora. ¿Y qué tiene que ver el señal con la computadora? Mm, cierto, tiene razón, ¿ok? La computadora. It's very slow when opening the programs. Okay, okay, very good. Okay, Cynthia. Okay, don't worry, uh, Jessica. I, I will be there in on time. My goodness, si, si yo estuviera hablando con Cynthia, eso me convence, me da, me da la Thank certeza you, de Cynthia. que, hey, don't worry, Jessica, wow, don't worry, <laughs> Jessica, I'll be there in no time, wow, y así bien calmada, como que she knows what she's talking about, como que ella sabe lo que está hablando, hey, Jessica, me sorprende, qué bárbara. Excelente, no, gracias, a Cintia, gracias a Cintia por la paciencia. Me tardé sí, como más segundos en el ah, nombre. No, ok, you ahora for usted, your usted es el tech support, Jessica. Ok. Ya ring, sonó ring. Okay. ring, ring. <laughs> ring, ring. Good evening. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Hello, good evening, Jessica. This is Cynthia. I am calling from file department. I would like to report a problem with my computer. And hi, Cynthia. And I'm sorry for the inconvenience. Um, ya ve como Cintia lo dijo también, que ya se me olvidó a mí. No, es que oía la pantalla Cintia, ya oía. Sí, ya, de, de veras. Aprendió no, bien sí. de ayer que lo hicimos como 500 veces nosotros. Faltan otras 500, creo yo. Ay, no, no, no. Ay, okay. no. Ok, es que. Hi, Cynthia. I'm sorry for the inconvenience. What is the problem? What is this what, problem? What, what is the problem? No. The problem. Espérame, Cynthia, que veo al teacher con what cara que thing? no me entendió lo que dije. Usted sí, pero él no me entiende. ¿sí? What, what seems to be the problem with your computer? Así creo que era, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Ok, vaya. Perdónenme, voy a volver a comenzar. O sea, bien. Ok. Sí, diga, Cintia. Mm, 
my computer, my computer. No, espérese, no, 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 yo pensé stop. que le iba a decir cómo, cómo decirlo. What seems to be the problem with the uh, computer? Yes. I think I, uh -huh. I think yeah, I am sorry for the convenience. What seems to be the problem with your computer? Wow, mire, Cintia, me... gracias, Cintia, muy amable. <laughs> No, es que unos días le toca a uno y otros días le toca a otro. Y este sí, usted, sí, hoy, le, hoy, hoy ya está sí, brillando. Muchas gracias por recordármelo. Gracias. Ok, entonces dígase usted, Jessica. I'm sorry okay. for the inconvenience. Hi, Cynthia. I'm sorry for the inconvenience. And what seems to be the problems with your computer? Yes. Okay. My computer is very slow. My computer hard drive is low on space. My computer keyboard, 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 keyboard huh? doesn't work. Oh, I see. And I to be there in a minute. Thank you very much. Yes. ¿Qué le dijo Cynthia? ¿Qué le dijo ella? Eh, nos vemos en unos minutos, algo así. No le dijo eso. Ella dijo, I to be there en a minute. ¿Qué? I to be there, ¿qué es eso? I to be right away in a minute. Tampoco. ¿Cómo tendría que decir, Tamara? Tamara, ayúdeme. Okay. I, I'll be there in, in a minute. I'll be there in a minute, yes. Uh -huh. I'll be there in a minute. I'll be there in a minute. Yes, very good. Excellent. Okay, ¿se le responde, Cynthia? Thank okay. you very much. Yes, okay, see you then. Thank you very much. See you then. Yes. Oh, thank for your support. Yeah, very good. Excellent. Gracias, Cynthia. Okay. Muy bien. Ahora, uh, vamos a ver a uh, Tamara con, con Kelly. A ver cómo lo hacemos. Kelly comienza, ¿verdad? Que el tech support. En este caso, Kelly, si se fijó, lo hicimos de diferente forma, ellos lo hicieron de diferente forma, ellos primero el text support responde y la otra vez eh, eh, el cliente estaba llamando, entonces se puede hacer de las dos formas, entonces a, a Tamara va a ser el text support ring ring no ring ring dos ring ring tres Jessica pon atención porque le va a tocar otra vez con Walter porque no, no, no creo que todavía esté bien bien vamos a ver okay. Hello, good evening. This is Tamara Vela from the Tech Support. How can I help you? Hi, Tamara. Good evening. Um, I am Kelly Celaya. Uh, I call in from the account manager. I could, I could, I understand. I could like to report with my computer. Oh, okay. I'm sorry. Permítame, for... Tamara, permítame. ¿Qué le faltó ahí a, a, a Kelly, Jessica? Me faltó algo. Sí, yo escuché, I could like to report. Ajá, le dije que hablaba de... Manager, ah, tal vez no, no, el no, no, no eso, lo, ahí donde está Jessica, ahí está, ahí estuvo lo que le faltó. Yo escuché, I would like to report. Ajá. Y después, ¿qué dijo? A problem. Yo no escuché problem. problem, yo escuché with my computer. I would like to report with my computer. <risa> okay. Me comí el problem. Y lo estoy escuchando yo, pues ese es mi trabajo, estar escuchando. Entonces, cuando yo escucho algo, de, de, veo si los demás escucharon lo que yo escuché. Pero sí, Jessica no anda tan perdida. Ella dijo, sí, I would like to, y, y a problem. pero ella inventó problem, pero no dijo problem. Ok, entonces comentemos otra vez, Kelly. Ok, teacher. Yes. Hi, Tamara, good evening. I am Kelly Celaya. I call him from to resources, uh, the resources department. Um, I could like to report a problem with my computer. What seems to be the problem? I am sorry for the inconvenience. I'm, What seems to I'm, be the problem? I'm sorry 
for the inconvenience. Uh, what what seems to be the problem? Uh, yes, uh, it makes a funny noise. It's very slow when opening files and it freezes every time we open a file. When opening a file, when opening a file. No, when with, opening when, up. when opening, yes. Very good. When we'll be there in a minute. Okay, we'll be there in a minute. Se Vamos a estar ahí, okay? ¿Y se le dice? Thank you very much. Thank you very much, Tamara. See you then. See, see you then. Very good. Okay. Good job. All right. Muy bien. Estuvo bien, Kelly. Muy bien, buen trabajo. Y, eh, y Tamara, está bien. Estamos bien. Ok, Jessica, eh, con Walter. Eh, usted va a ser la que comienza, Jessica. Usted es el tech support. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Three times. Good evening. This is Jessica from tech support. How can I help you? Hi, Jessica. Good, ev good evening. This is Walter. I am calling from the department on, on Saturday 6. I'd like to report a problem with my computer. <clears throat> Hi, Walter. And I'm sorry for the inconvenience. Please let me know what is the problem. Uh, my computer turns on the slowly, doesn't connect to the network, and it's not, and it doesn't seem to work oh okay don't worry walter i'll be there in a in a in a minute oh, okay it. I just want to, why. very good thank you thank you yeah even in a second yeah está bien muy más rápido todavía que cintia in a second yes <laughs> okay. it's very much very good excellent great job Okay, Buen trabajo. Uh, ustedes a uh, uh, cinco, four of you, yes. Eh, estamos bien, Kelly, buen trabajo. Walter, buen trabajo. La segunda vez la salió mucho que mejor, Walter. Jessica, esta vez le salió perfecto. Y Tamara, pues, ni hablar, ¿verdad? Estamos bien. Y Cindia, Cindia se robó el show. No, Cindia se robó el show ahora. No. Congratulations, Cindia. Yo, yo, creo, yo creo que es la camisa que anda. Sí. Ah, esa, verdad que esa... sí. Esa camisa no se la debe quitar, no, duerma con ella y todo eso, lo que haga, porque esa le trajo buena suerte. Y es que hoy, hoy la vemos, Tiffer, hoy tiene luz, casi nunca vemos a Cintia. Ah, es cierto, ¿verdad? Hoy nos da gusto sí. verla, es la luz. Sí, muy sí, bien. Uh, la otra hacen, semana me lo voy a poner toda la semana. Hacen, hacen un buen equipo, excelente, buen trabajo. Ok, entonces... Eh, ahí um, terminamos con lo que teníamos que hacer de ese era la actividad donde nosotros encerrábamos todo lo del, lo del capítulo eh, este capítulo, último capítulo este lo iba a hacer el lunes pero el lunes vamos a, a estar a, haciendo un review dien, diciéndoles lo que nos hace falta, en qué es lo que necesitamos trabajar más y el, el, el final test también lo vamos a, a verificar entre todos eh, casi es una repetición de todos los ejercicios, pero necesitamos eh, trabajar en él también, ¿sí? Y, um, y unas lecturas que nos hacen falta, unos ejercicios, pero este es el main exercise, donde ustedes eh, tenían que probar qué es lo que, eh, cómo usar todo el, el, eh, lo que hemos aprendido desde el principio, el capítulo 1, Introducing Yourself, ¿sí? Y en este caso estuvimos usando el Wood, eh, acuérdense que no es good, sino que es would. Y, y para eso les di el ejercicio que wa, we, we, wo, wo, para que eh, les salga bien esa, esa pronunciación, que no se le escuche como good, como ga, ga, ga. Si lo está diciendo como ga, 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 entonces no es la forma correcta. Es wo, wo, would. Wa, we, we, wo, wo. ¿sí? Eh, así es que pasamos ese ejercicio. Ese ejercicio es, es, es uno de los más difíciles que hay porque... Los uh, uh, estudiantes se enferman para cuando hace ejercicio, se enferman. Dicen, no, yo no voy a poder estar en la clase. Yeah. Ok, entonces um, eh, vamos a seguir con, con eso. Um, 
vamos a, a preguntar, what is the most uh, common problem with uh, printers? Los por el problema más común es de las impresoras, los vamos a ver paso a paso cada uno de ellos, ¿sí? Um, and how often do you use them? Y qué tan seguido o qué tan frecuente usamos las impresoras. La impresora es algo que eh, para la persona, por ejemplo, Jessica usa bastante las impresoras, ¿sí? Entonces, uh, eh, vamos a ver eh, cuáles son los, uh, los, los aspectos importantes en un, una impresora cuando vamos a comprar una impresora, uh, qué es lo que podemos uh, para, uh, para aumentar la eficiencia de la impresora, eh, qué necesito aumentarle a mi impresora. A veces nosotros compramos una impresora y pensamos que ahí está todo, ¿no? Si queremos que sea más rápida, tenemos que comprarle memoria, más memoria, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver eh, en un momento. Pero ahorita vamos a a leer este, eh, este, esta conversación de una llamada que está llamando para pedir ayuda. Y ya lo van a entender más ustedes porque ya lo hicieron, ya lo, ya lo experimentaron, así es que ya va a, ser, va a tener más sentido para ustedes. ¿okay? Entonces, la llamada es entre Mike y María. Eh, Mike, que eh, eh, ya, si se fija aquí, ya no dice Good evening, good afternoon, my name, sino que solo dice Mike Hernández. Yeah. Mike Hernandez, uh, IT Department, así bien, bien cortado. Uh, Mike Hernandez, IT Department, eso eh, pasa muy frecuente cuando el departamento de, de, de Tech Support tiene llamadas bien frecuentes, o sea, no les da tiempo a ellos para eh, establecer una conversación, sino que van a to the point, straight to the point, o sea, directo al gran, quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces dice, Mike Hernandez, IT Department, ya no es uh, Tech Support Department, ¿sí? IT Department. Ya lo hizo más short. Ese Tech Support lo quitó por IT. IT Department. Information Technology Department. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? Yeah, ya le quitó. What seems to be the problem, ¿sí? Ahí se va directo. What's... What is the problem, Mrs. Ochoa? Yeah. Oh, yeah, yeah, what you say? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Ya no dice funny noise, sino que es a strange noise. Un sonido extraño. You know? Is there a message in the control panel? ¿Sí? Aquí es donde les digo yo que ya el, la otra conversación ya va a ser que usted va a empezar a hacer preguntas acerca del equipo, a ver si usted lo puede diagnosticar bien solo y, y arreglado por teléfono, si no va a tener que venir dice, is there a message in the control panel, the control panel es el, el, el panel de control donde dice printing y ahí tiene unos botones donde dice feed y todo eso, verdad, stop printing eh, ese es el control panel is there a message in the control panel, y le dice la que está reportando yes, it says service Also, there is a red light on the error button. Yes. Entonces, usa el conector also, que quiere decir también. Sí, esa es la aprendimos esa palabra, also. Entonces, para unir dos, dos problemas de un solo. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Entonces, eso es algo que es, 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 es rápido, es una emergencia. Por eso dice, I would like you to come soon. Soon es pronto, ¿verdad? To check it. Soon, pronto a revisarlo. Check it es revisarlo. Entonces decimos, check it. Check it. Yeah. I see. I'll be there right away. Sí. Ya veo que esto es, esto es rápido lo que necesita. Ah, uh, Estaré allí en un momento. Yeah. I'll, I see, I'll be there right away. ¿Ok? ¿Alguna palabra aquí que eh, les haya parecido eh, extraña o diferente? A contum. La, 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 la contabilidad. Yes, accounting. Accounting department. Accounting. Accounting. Accounting, mm -hmm. okay. Accounting. Accounting. Yes, accounting. Yes. Como que dice counting, pero con la N. Counting. Counting. Accounting, yes. From accounting. Yes, 
Aquí le, le, le corta, eh, eh, dice from accounting, de contabilidad. Accounting es contabilidad. ¿Sí? Y así quiere decir, el departamento de contabilidad dice accounting department. Lo que estábamos diciendo antes. Este es accounting, contabilidad. Ok. All right. Entonces, si no hay más preguntas, eh, vamos a tomarnos el break. Y después del break, venimos y empezamos la lectura. Ok. Eh, vamos a regresar a las 9.17. Eh, enjoy your break. Okay. Disfruten su receso. See you in 10 minutes. Nos vemos en 10 minutos.
Hello. Hello, teacher. Hi, uh, Jessica. Hi, Cynthia. Hi, teacher. Hello, hello, hello. How was uh, your break? Como su break? Too short, como siempre, ¿verdad? Muy corto. Como siempre, too short. Pero ya nos terminamos el agua y la limonada. <laughs> <laughs> ok, I'm sorry. Lo siento. Ok, y... Vamos a empezar con la, con la lectura. Eh, vamos a empezar con Cintia y, y Jessica. Eh, Jessica comienza primero. Ok. Ok. Aquí solo tal cual, ¿verdad? No saludos ni nada. No, así como está, sí. Eh, va a ser okay. diferente. Jessica Solano, IT Department. 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 Ajá. Uh -huh. Uh, Jessica Hello. Solano, IT Department. Sí. Jessica Solano, IT Department. Hello, Jessica. This is Cynthia Martinez from Accounting. I would like to report a problem with my print, printer. Print. Oh, sí, printer. Printer. Mm -hmm. What is the problem, Miss Cynthia? I doesn't seem to be working and it's making a strange note. Okay, tres palabras. La primera, uh -huh. I dijo, ¿verdad? I, this is it. It doesn't. It, it. Uh -huh. it doesn't. Y esta uh -huh. es strange. Strange. No, strange. Strange. Yes, y esta es noise. Noise. Uh -huh. Okay. Uh -huh. it, okay. Doesn't, it. it doesn't seem, seem to be working and it's making a strange. Strange. A strange. Uh, noise. Uh -huh. Is there, is there a message in the control panel? Is there a message? Is there a message in no, the control panel? Message, message. Message. Mm -hmm. Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error bottom button. Button, yes. Button. I would like you to come to, to check in. Pick. Yes, pick. I would like you to come soon to check it. I would like you to come in, in to check it. No, oh, I would like you to come soon. To check it. I would like you to come to, to check it. Yes, <coughs> y ahí arriba donde dice yes, it says. Aquí es says. S-E-S, -E -S, says. says. Mm -hmm. says. Okay. okay, le damos yes, otra vez. Says. Yes, it says service also. There is a red light on the error button i would like you to come down to check it tiene dos o cuando hay dos o se ve como u soon soon i would like you to come soon to check it very good i see I see. I'll be there right away. I'll, I'll be, be there, there right, right away. away. I'll be there right away. Yes, very good. Excellent. Now switch places. 
eh, Cintia Martínez, IT Department. Hello, Cintia. This is Jessica Solano from Accounting. I could like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss? What is the problem, Miss Solano? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, it, there is. It says. It says servicing. Also, there is a red light on the error button. I could like you come soon to check it. Okay, entonces aquí vamos a decir says. Y aquí es button. 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 Button, yes. Button. El botón. Button. Okay. Yeah. Button. Okay, le otra vez. Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I could like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Oh, wait, very good, excellent, good job. Okay. Eh, eh, Jessica, le aconsejaría que haga el, el ejercicio what we we wo, wo, porque todavía no domina ese, ese would. Good. Se le escucha good. good. I could like to. Sí. Entonces, okay. haga ese ejercicio eh, todo sábado y domingo. Sí. Y su esposo le dice, mira, barre, no, todo es un ejercicio what we we wo, wo. no me puedo hacer. <risa> ok, <chévere. risa> okay. Okay. Este, para que le salga mejor. ¿Se le entiende todo? Sí, very good, good job. Eh, solamente ese, ese eh, lo podemos mejorar. O sea, would, would, que no se nos oiga good, sino que would. Okay, good. okay very good. Excellent, Gracias. thank you. Jessica Gracias. and Cynthia. Eh, Kelly and, uh, and Walter, please. Ok, Walter. Are you ready? Va, do, do you first? I second. Okay. Kelly Celaya, IT department. Hello, Walter. This, this, uh, uh, Kelly. Uh, uh, perdón. <laughs> I, I, I miss <laughs> another, another, another. <laughs> okay, empieza otra vez, uh, Kelly. Kelly Celaya, IT department. Hello, Kelly. This is Walter Fawaga from Accounting. I would like to report a problem with my Peter. ¿Con qué dijo? My printer. Printer, printer sí, good. Uh -huh. What is the problem, Mr. Fogoga? What, Walter? <laughs> no, Mr. Ortega. O Fogoga. Mr. Ortega, sí. Uh, I doesn't seem to be working in is making a strange noise. Okay, vamos a ver. It, aquí sería it, no it. It, uh, it, it y it esto sería strange. Strange, strange. Yes, very good. Uh -huh. uh, it, uh, it doesn't seem to be working in it make, making a strange noise. Very good. Is there a, mes a message? Message. Message. Message in the control panel. Yes, in say service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some soon to check in. Soon. Soon. To check yes, no, tenemos dos O es soon. Uh, yes, I say service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check in. I see. I'll be there right away. Very good. Good job. Excellent. I want to switch. Okay. Uh, Walter Fawaga, IT department. He Hello, Walter. 
This is Kelly Celaya from accounting. I would like to report a problem with my printer. What's the problem, Mr. Kelly? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a missing in the control panel? Yes, it's it says service. Also, there is a red light on the error button. I could like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Right, right, right away. Right away. I right. see right away. Right away, sí. Y luego lo une y dice right away. Sí. Right away. Okay. okay. Eh, Kelly, muy bien. Y también el ejercicio de la Huawei Vivo Wu. Sí. A Walter le sale muy bien ese Wood. Um, a veces así pasa. A unos nos cuesta decir unas palabras más que otros y a veces nos parece más, más uh, fácil unas palabras que otras, pero es por, por la forma de cómo articulamos nosotros. En este caso, a Walter se le, se le, no se le dificulta eso, Wood se le escucha muy bien, pero a ustedes dos sí, les escucho mucho el acento de good, I good like to, sí, entonces necesitamos que hagamos ese ejercicio, what we will do, ok? Ok, teacher. Ok, okay very good, excelente, que chan. Entonces, uh, tenemos aquí eh, unas preguntas, uh, complete the sentences below, use the conversation to help you. Esta es para que nosotros llenemos eh, esa, esa estructura por ejemplo aquí ¿qué es, lo, qué, ¿qué es la palabra que le falta aquí para que se completa la oración? good would, ¿verdad? I would like to report this issue y esta otra I would like yes, I would like to fix, fix this. this yeah, very good, excelente good job, I would like to fix this All right. Y esto es la estructura que hemos aprendido hasta ahorita. She would like, uh, would like to say what she wants, especially when making offers and requests. Es lo que estuvimos explicando ayer. Y cuando es singular, nosotros decimos, she would like to send the reports today. Pero cuando es plural, decimos, they would like to speak to the supervisor. Singular, he'd like to meet the new employee tonight. No sé si se fijaron que eh, eh, Walter usó esta contracción en una de las de la, de, cuando estaba reportando y, y yo vi en la cara de ustedes que se sorprendieron así y dijeron, pero, pero ahí él, él dijo, no lo dijo bien pero sí lo dijo bien, nada más que lo hizo contractado he'd uh, like to meet a new employees y no se le escuchó el would ¿verdad? Uh -huh. y en el plural tenemos we'd, we'd like to ship this container tomorrow, esto Es como, como lo que hace Jessica, ¿verdad? We'd like to ship this container tomorrow. With. ¿Ok? Y esto es lo que hicimos anteriormente. Reportamos uh, el equipo que estaba uh, arruinado y dijimos las cosas que tenía mal. Por ejemplo, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Es lo que hicimos ayer, que imaginamos un equipo y dijimos las cosas que no servían de ese equipo. ¿Ok? Entonces, eh, terminamos esto. Y aquí es donde nosotros vamos a ver lo que necesitamos saber acerca de los, las impresoras, los printers. Dice, read about printer qualities and answer the question below. Vamos a leer acerca de la, de la calidad de la impresión y vamos a contestar las preguntas de abajo. Entonces, eh, vamos a tener a Jessica que nos lea el primer párrafo, eh, luego a Kelly el segundo párrafo, Luego a Cindy, el tercer párrafo, y Walter, el cuarto párrafo. ¿Okay? Es acerca de eh, las impresiones. Vamos a, a, a poner atención a ver qué es lo que dice y alguna palabra de aquí eh, que no ustedes no comprendan. Ah, me voy a fijar yo cuál es y le voy a ayudar hasta, a la pronunciación. ¿okay? Entonces comienza Jessica, ¿verdad? Ok, teacher. Color. Color is important for a user who need to print page for presentations and maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be set 
to print only in black and white. Color printers are more expensive to operative signs. They use two in in cartridge, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific needs for color and who print a lot to page, a lot of page with will find in black and white printer cheaper to operative. Okay, very good. Ah, okay, entonces aquí lo que nos fijamos, eh, muy buen trabajo, sí, Jessica, excelente. Eh, si se fija, todos tenemos dos, cuatro, seis, seis palabras de como de 50 que hay, entonces estamos bien. Eh, si dividimos eso, eh, esta, por ejemplo, dividimos 40, 44 entre 50, nos va a dar un promedio de como 90 y tanto, ¿verdad? Entonces estamos muy bien. Estas, estas aquí eh, indica que, indica que... Eh, los plurales, necesitamos practicar los plurales, cómo pronunciar los plurales. Y esta otra, esta indica que todavía no, no dominamos la regla de cuando termina una palabra en E. ¿sí? Entonces necesitamos practicar esa regla para que cuando estemos leyendo nosotros, eh, rápido la notamos y sabemos cómo, cómo pronunciarla. Por ejemplo, esta, esta una es page. Y la regla de I, cuando hacemos el plural, aprendimos de que cuando una palabra termina en E, se le agrega solo la S, y luego la pronunciamos pages. Pages. Yes. Sí, pages. pages. Eh, lo mismo aquí, cartridge, sin la, sin la ES, es cartridge, es una. Y cartridges, cartridges, cartridges. Cuando lleva E y S al final, sabemos que la vamos a, a, a pronunciar yes. Por ejemplo, eh, matches, yes, watches, ¿sí? la pronunciamos de esa manera. Y aquí la regla dice que cuando terminen E, mm, eliminamos la E, eh, pronunciamos la T y la vocal que quedó le damos el sonido largo, que es E. Entonces, operate. aquí, operate, ¿sí? Aplica, si aplicamos la regla, no hay dónde perdernos. Operate. Yeah. operate. Y como, eh, ajá. Lo pronunciamos de esa manera. Eh, entonces, si se fijan, prácticamente solo de estas tres, cuatro es una palabra. Ya. Yeah. Y tenemos operate y cartridges. Entonces, sería, prácticamente serían tres palabras que se equivocó. Pero como la hizo al principio, no la pronuncié bien, entonces las demás, oh, por supuesto. Entonces, digamos, pages. Pages. Operate. Operate. Cartridges. Cartridges. Pages. 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 Operate. Operate. Yes. Lo demás está muy perfecto. Yes. Entonces, ya, yeah, esto es acerca del, del color. Muy bien. Buen trabajo, Jessica. Good job. Yes. Next. Ok, teacher. Uh, ya estuve bien y hay unas palabras que me van a costar. Ahí me corrige. Dígame, pregúntemela, pregúntemela entonces antes para. Este, eh, inexpensive, ¿es así? Uh, ¿Dónde estamos? Después de most. most. Después de, aquí abajo. Ajá. Oh, este. Most inexpensive, ajá. Inexpensive. Inex, inexpensive printer. Yes, aquí, sí, por eso le dije, por eso que, le dije que me que me eh, preguntara, porque si se fija aquí, si aplicamos la regla que le expliqué a, a Jessica, entonces aquí di, dijéramos inexpensive, ¿verdad? Pero no, es ah. inexpensive. 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 Uh -huh. eh, eh, provide. Yes, provide. Yes, provide. provide. Sufficient. Sufficient. Sufficient, imagínate. Yes. Sufficient. Uh -huh. sufficient. Entonces, inexpensive, inexpensive provide, provide sufficient. Provide sufficient. Ok. Vamos a ver. Resolution. Printer resolution. Ay, se me olvidó esta preguntarle, teacher. The sharpness. 
Very good. Ahí sí, no se aplica ninguna regla. <laughs> the sharpness of text and images on paper is images. usually images. Images. Uh -huh. and, in, and images on paper is usually measured in that per inch DPI. Most inexpensive inexpensive yes, inexpensive printer provide sufficient resolution for most purpose at 600 DPI. Yeah. Um, very good. Aquí lo que, lo que le dije a Jessica, si se fija, aquí tiene ES al final. Entonces, ¿cómo lo leemos ahí? Ay, no se tiene que pronunciar la S. No, vea, vea, aquí es Cartridge Yes. Aquí es Pay Yes. Entonces, aquí, ¿cómo dice? Purpose. Vea, aquí dice Cartridge Yes. Sí, aquí, cartridges. Aquí dice pages. Ajá, se pronuncia la S al final. Entonces, aquí, ¿cómo se va a leer esta? Purposes. Very good. Purposes, yes. Uh -huh. Acuérdense, siempre que va una E, S al final, se pronuncia purposes. Es, es, es. Entonces, aquí es la única, purposes. Very good. Esa es la resolution. Resolution es... ¿Cuánto that, that quiere decir puntos por, 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 por pulgada? That per inch. Very good, good job. Esa es la resolution. Ya hablamos acerca del color. Resolution, ahora el speed. It's too fast. Too fast. Too fast. Printing. The speed of the printer becomes. 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 Important. Become mm -hmm. important, inexpensive printers print only about three to six, six per minimum. Color printing is, is lower, more, oh. es <laughs> more expensive. expensive, expensive. <laughs> Expensive printer are much faster. Faster, sí. Uh -huh. Printers, acuérdense que cuando va así con la S, la S tiene que escucharse. Printers. Uh -huh. Printers. Mm -hmm. Yeah, very good. Entonces, la speed, yes, la speed es bien importante y eso hace que la impresora sea más caro. Ahora vamos a ver qué es acerca de la memory, que es bien importante de los impresores. Eh, cuando nosotros hablamos de memory, eh, hablamos de eh, la capacidad que tiene la impresora de imprimir. ¿Cuántas páginas por minuto? Ok. Go ahead, please. Walter, thank you, Cynthia. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be spent by the user. Having more than the minute amount of memory in help of, and faster when printing our page. When large imagine image towers when lies around, then with the printer this as a large image. Ok, vamos a ver. La primera dice most. ¿sí? Most. 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 Eh, ajá, most con la T al final. Most. Most. Yeah. Most printers come most. with. 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 Sí. With. Tenemos que practicar eso durante el fin de semana. A Walter, ya nos queda solamente dos, quiero ver una clase. Y eh, cuando le dé su reporte, quiero decirle, domina la TH. TH. No, no quiero decir, no domina la TH todavía. No domina, no reconoce los sonidos de las vocales todavía. No eh, articula bien esa palabra. Entonces, esta es una de ellas que tiene que articularla bien. Que es 
La TH. La. Tiene que decirle with. 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 Y cuando diga da. That. 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 Yeah. That. That. Uh -huh. that. Eh, than. Aquí tenemos than. varias que lleva eso. Mire, si usted. Uh, varias. Sí, si aprende a articular eso. Usted va, no va a tener problemas con esta. O sea, lo, el problema es que no, le, no se debe entender. ¿sí? Cuando va a decir dan, dan no es lo mismo que dan. Ni dan. that es lo mismo que that. ¿sí? That, sí. Yes, es, es, son dos palabras diferentes. That es, es un punto y that es eso, es un demostrativo. Entonces, sí. uh, eh, hay varias palabras aquí que llevan eso a uh, th. Entonces, a uh, them también lleva esta. Entonces, tenemos que dominar eso, uh, practicarlo para dominarlo. Entonces, aquí de decimos, most printers come with, with a small amount of memory. memory. For example, Example. one megabyte. megabyte. That, That can, can be expanded. Be expanded. Expanded, expanded by the user. user. By the user. Having more, having more than the than minimum, the minute, minimum amount of memory, memory is helpful. Helpful. And faster. Faster. When printing out pages. When printing out pages, pages with, with, with large images, images, well, yes. light images with large, with, with large, 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 large images, images, with Im large images, images, yes, or tables, or tables with, with. with Lines I, around, around them, 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 which, them, which the printer the printers treats, 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 treats as a large, as a large image, image. Okay, ahora lea usted solito. Mouse printers. Can win a small amount of memory. For example, one megabyte that can be spending by the user having more than the minimum, minimum sorry, amount of memory is helpful and faster when printing printing. Our page with large imagine, e images or tables with lines around them, which the printer treats, treats as a large image. Image. Image, image, image. Image, image. yes. Uh -huh. Y aquí, pages, acuérdense, pages. Yes. Be uh -huh. Pages y aquí, images. Images. Yes. Image. Ve, yes. aquí es image, solamente una, y aquí es images. Images. Ok. Uh -huh. Ok. Ok, pero estuvo muy buena la lectura. Estuvo muy sí, bien. Ahí, mejor uh -huh. en la lucha, en la lucha, pero ya poco a poco. Es, estamos bien, sí. Eh, pero si, si se fija, cuando lo lee más despacio, es, es más accurate. O sea, es, es más. Eh, eh, como que se le perfecciona más ahorita mi consejo o oh, Walter es que lea despacito 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 no no a la carrera porque a la carrera no alcanza a articular usted las palabras todavía todavía no 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 estamos ahí para poder hablar rápido tenemos que poco a poco o sea leer most printers eh, siempre acentuando esa s al final most printers Come with a small amount, um, la T al final, of memory. Okay. For example, one megabyte. 
that, that can be can expanded be by the user. By the user. Having more, more than the than minimum, minimum amount of memory is helpful. helpful. And faster when printing out pages with large images. Yes. Images. Yes. Images. Yes. Images. Yes. Images. Yes. If they say images, see, it's different to the images. 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 Or tables. Of table with lines line, with lines 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 around them around them which the which, printer which the printer treats twist this is treats twist yeah Porque esta se vuelve, se vuelve I. Esta I. E se vuelve I. Entonces se dice treats. 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 Yeah. O lo puede decir treats. También treats. Treats. Yeah. Treats. Treats. treats as a large image. A large image. Yes. Así estamos bien. Ok. Es Así pra es practicas. Es long. Es long, teacher. Slow, long. yes, slow. slow para, slow. para mientras agarra la articulación. Ah, okay. Y eso va a tener un efecto positivo a la larga, ¿verdad? No, sí. no le voy a decir que ya mañana ya, ya feliz, no. Pero a la larga <risa> va a tener su, su efecto positivo. Positivo, ya. Yeah. Ok. Tra tra trabajo, trabajo para irlo haciendo despacito. Para... Sí, correcto, sí, sí. Ok, very good. A usted que le gusta leer, ya le dije, lea en voz alta, despacio, despacio. No a la carrera, no es a terminarse el libro, ¿sí? sino a que salga bien, aunque sea un párrafo, pero que salga bien. Yeah. Ok, very y, good. Y, y, y grabándome, teacher, para escucharme, para irme ahí. Sí, para que vaya viendo usted el, el, el avance que va teniendo. Sí. Ok, perfecto, good job. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera. Vamos a, a, a que nos ayude con la primera, Jessica. La número dos, a, oh, ya llegó Tamara, Tamara. Y número tres a Cintia, número cuatro Kelly, y en la número cinco Walter. La primera dice, why is color important for some users? Ok, Jessica, why? Puede poner el texto otra vez para... Okay. Um, it's important for users who need to print pages for presentation. Okay. Uh -huh. Why it is important? Because they need to print uh, pages for presentation. See. Very good. Number two. Stand for, stands for, uh, what does DPI stand for? Stand for, que es lo que quieren decir esas agronomías. Eh, uy. Drops, drops per inch. That's per inch, yes. That's per inch, very That's good. Per inch. Number three, why are color printer more expensive? Uh, printers are much faster, much. No. No color printer. Why are color printer more expensive? Is slower. Porque entonces son más caros porque son más lentos. Mm -hmm. 
Aquí dice, ¿por qué es que los, los, las impresoras de colores son más caras? Más caras. <coughs> Tenemos comodín, tenemos cuatro comodines ahí. <risa> es el público, es el amigo, es el, el, el teacher. No, el teacher no. Uh, el público, teacher. El público. Ok, público. ¿Cuál es la respuesta? Why are color Creo printers more sería, expensive? Because color printers are more expensive to operate since they use it to in Cartridges. cartridges. Yes, uh -huh. one, color printers one. are more expensive because they use two cartridges. Yes, uno de color y uno black and white. Yeah. Good job, Tamara. Good job. Okay, number four. What is something important for someone who prints a lot? Ah, creo yo que es esta. Print only about three to six chips per minute. No. Okay. What is something important for someone who prints a lot? ¿Qué, ¿Qué es lo importante para esta persona, para alguien que imprime bastante? Okay. Tendría que estar en lo de memory, ¿verdad? ¿Mm? Casi todo, estaría bien eso todo, la de memory. Okay, Esa es la más importante. <laughs> What Most is something printer. important? Yes, memory is very important, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Sí, memory. Most printers come with a small amount of memory. Ajá, por ejemplo, los megabytes. Mm -hmm. Ok, aquí dice... This is having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables or with lines around them. Yes, entonces memory is very important. Eh, para alguien que imprime bastante, sí. Porque eso le ayuda a que sea más rápido la impresión. Y number five. Hay Walter. Yes. <laughs> What is amount of memory that the most printer can what can why? With. 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 I'm sorry. Oh, oh, another. What is the amount of memory the mouse printer can what why? With. 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 Yes. This is a. This is an e. E. With. 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 Entonces. With. With. Y aquí dice, what is the amount, is, aquí tiene que ser the, porque se the, empieza con una, the um, amount of memory that most printers most, come with. With, with. Acuérdense, léalo despacio. With, uh -huh. What is the amount of memory what? that most printers come with? Okay. What is the amount of what memory? Is the What amount. Is the amount, what is the amount of memory the mouse printers come with? Perfecto, yes, perfecto. Ahí, most, most are one megabyte. One but, megabyte, yes, one but, megabyte. But can be spading. No, 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 ahí no le pregunté eso, solo ah. le pregunta what is the ah. amount of memory that most printers come ah. with? Es okay. todo. One megabyte. One megabyte. One megabyte, yes. One megabyte. One megabyte. Very good, excelente, good job. All right, esto nos va a quedar para mañana. Yes. La mañana vamos a aprender acerca de complaints. Complaints son reclamos. Yeah, que alguien oh. haga un reclamo acerca de algo que no trabaje bien o algo que le, le, le sirvieron y no le gustó, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para mañana, pero oh, vamos a hoy a trabajar con. Vamos a terminar el, el, el antepenúltimo ejercicio de la plataforma ¿ya? para y nos despedimos, ¿verdad? Que sería eh, el tarea 19, 
mañana, el lunes vamos a hacer el 20, que es la última, y el final. Entonces, este es acerca del can. Sí, eh, está bien fácil esto, ¿verdad? Uh, choose the informal request. Que escoja usted el, eh, el request informal. Entonces, entre may I help you y can I help you, ¿cuál es el informal? Can I help you. ¿Perdón? Can I help you. Can I help you. Can I help you. Can I help you. Okay, very good, Jessica. Um, number two. Can you carry? Can you me? carry this for me? Yes. Can you carry this for me? El could es muy formal. Yeah, could you? Es muy formal. Entonces, can you carry this for me? Number three. Can I go with you? Yes. Can, can I, I go, go with, with you? you? Very good. Excellent. Can I go with you? Number four. Can I say something? Can I say some something? Yes, can I say something? Very good, excellent. Hey, Jessica se escucha como que es una locutora de, 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 de radio. <laughs> uh, <laughs> thank you, teacher. <laughs> yeah, Estoy aprendiendo good. la Alexa. <laughs> <laughs> okay, very good, excellent. Can I say something? And number five? Can you tell me? Deliver this letter, please. Deliver this letter, please. Yes, can you help me deliver this letter, please? Aunque le ponemos please ahí, pero cuando usamos el can, ya yeah, lo hace informal, ¿verdad? Okay, very good. Excelente. I'm going to send this one and uh, we got them all right. Las, uh, las agarramos todas bien. Muy bien. Excelente trabajo a todos. Eh, Voy a pasar lista y nos vamos, ¿verdad? Thank you. Gracias por toda la cooperación de que los tuvieron, la lectura, el ejercicio que hicimos estuvo fenomenal. No se puede pedir más, si se pide más, se arruina. Felicitaciones para cada uno de ustedes por todos sus logros. Eh, han logrado algo eh, que, que no cualquiera lo, lo, lo hace, ¿ok? Así es que cómanse un ice cream y péguense así, 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 good job, good job, yes, very Thank good. Thank you for your time, teacher. Yeah, all right. Um, Bella, you're welcome. Bella, Lisbeth. Good night, teacher. Good night. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Darling, Jasmine. Good night, teacher. Good night. Uh, Dennis, good night. <laughs> Jacqueline Lisbeth Martinez. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Jose Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, uh, Kelly Marcela. Good night, Mar teacher. Good night, Marcelo Vladimir. M Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Ruth Noemi. Cynthia Carolina, Carolina, perdón. Good night, teacher. Good night, uh, Tamara Lisset. Waldemar Alexander. Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, Walter and Jexit uh, Maria. Good night. Okay, good night, everybody. And I say have a nice weekend. Okay, if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Okay? Y pórtese yeah. bien. Pórtese bien. Y si se porta mal, me invita. Okay. okay. Yeah. okay. Good night. Okay, well, good night. Good night. Good night. Good night.